Hello friends, welcome to our player YouTube channel. Nick in a Pagaparama, Ancient India, Magadan Empire, Part 2 Pagaparam. Pair Nave, previous chapters Pathacha, and the previous chapters Sadala Abdin Pathamna, first one the prehistory, Alkarta Harapan civilization, Alkarta the Vedic civilization, Alkarta Mahajanapadas, Alkarta the Magadan Empire, la, first part Pathacha, without a video or a link alame, description la Gutruki, Yarum Pakala Abdina, Pai Pathuanga, Nicky Pagapurade. Magadan Empire la part two Pagapurum. So, Magadan Empire part two la first one the geographical features, other geographical factors from Pagapurum. So, Magadan Empire part two la first Nama Pagapurade, geographical factors from Pagapurum. So, Magada ya success archa abdina, other geographical factors from Mukyamana Garno, other first one the ruler, ambitious ruler, and the ruler one the strong Karnanga, other or success Kana or Mukyamana Karno, other Kurt the iron deposits Adigamar the chip. Iron deposits on the Adigamar the Adita success Kana Karno. Iron deposits Adigama Irunda and Alla, Anga, weapons Adigama create Pananga, weapons Adigama create Pananala, Cardigal Alla me Aliche, agriculture landa, extend Manaram Changa, agriculture produce Adigamarku, Adanala, economy Nala develop Haram Chizu, Adanala. Add the territory, capture Pana Aram Changa. This is a major Magada success. Agraku Mukiamana Karna. I end the passage Sanga Adigamarande. I fertile river plains are the Jada. The soil fertile are the Jaya Aprina, the Ganga River region Larka, the soil fertile soils are the Jip plus Cardigalada, Alicha, agriculture landa, Marudi, Sethikta, the Nala, agriculture produce Adigamagaram Chide. For fertile plains are the Nala, agriculture produce Adigamagaram Chide, Adur Mukemana Karna, Magada order success. I cut the rise of trade, towns and metal money. Tolls leave it. Alkar the economic activities Adiga Magaram Chida, Adala Mukiamana on the trade, trade them, Rambramba in Batan, Ada Anga Vanex Panda Kaparama, Adigaman trade, foreign trade ala, Adiga Magaram Chida. Upper trade Adiga Maradicha, Alkar the towns alame, Bilpan Aram Changa, Adigamana towns Urua Karam Chida, Alla Mukiamana, Rajgir, Patna, the Lame, and the time Lauruana or a town. Pum Patna or Kaga, ancient La Patliputra, Bingra, name learn the Chid. Money issue panaram changa, metal money is issue panaram changa, copper, silver, and the mari. Gold coins in the time period like a day way as metals coins have been bagamud, copper, bronze, and the mari coins, the Adigama use panagud, aram changa. Al Kadatha toll salame live panaram changa. Toll sabdina or adathalandu or no adathako or pural nagar kana tax mari, ulaga toll. Panda to tax salame live panaram changa, kangaula king salame. Al Kadatha. Unorthodox character. A unorthodox character of Dingamoda Anga Hinduism Matungrayadu, where a Pudu Pudu religion Surwa Haram Chida, other than major or and religion in Abdin Badamna, first Buddhism, Agartha Jainism. The Rendume and Allah prevalent Aram Chida, other than Allah King Salami, both Buddhism Jainism Rendame patronized Pandir Nanga, other than Alayum Magada order success improve Aram Chida. Agartha Magada in the region Lirk Abdin Badamna, located on. Upper and lower parts of Gandhetic Valley, Ganga Valley region, Lerke, Idu or Mukyamana, geographical future, Magada order success. Padkata the main Anna Patham of Din Pathamna, main land route between West and East India. East India, West India, land route main Ganga Valley region, river route to the Chad, and Mary land route to water route to the Chad, land route to the Chad, Mukyama, East and West India, connect Pandra line, the center of. Magada and the Chadur Mukemana Karno, trade Adiyama boost Agaradik. I cut the Angola strategic position. For strategic position of Ding Bagmo, the capital city Engamanjurga bin Bagano. Capital city a Rajgir Abdingra, Paul a name. The ancient name and Abdin Badamna, Giriv Raja Abdingra name learned the Chay. A Padoda meaning and Abdin Badamna, surrounded by five hills. Fanj Malayan Allah surround Paniruku and the Capital city. This is one of the strategic position. Magada order success. That is the capital city. And I have been talking about but Rajgira Patamna Anj Malagal Sutir and the Chi. Are they married partali putra Sutti other the Chi Abin Patamna Moon River and the Chi? One on the Ganga, no one on the sun, no one on the Gantak. The moon river may partner city Ladan Jaina. Upon other strategic future, river learned the Chi. Other Rajgira strategic future. Malay learned the chair, they may be partly with a strategic future, river learned the chair. Upper trade, trade, transport to Adigamana, partly put wrong or Mukiamana Karno. 
இப்ப அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது சோசியல் அண்ட் மெட்டீரியல் லைஃப்ஸ பார்க்கணும் மகதன் எம்பையர்ல சோசியல் அண்ட் மெட்டீரியல் லைஃப் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்ப மகதன் எம்பையர் அந்த டைம் பீரியட என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா செகண்ட் அர்பனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது என்பி பிடபிள்யூ ஃபேஸ் அப்ப என்பி பிடபிள்யூட எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நார்த் அண்ட் பிளாக் பாலிஷ்டு வேர் இதை மெயினா எதை வச்சு சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாட்ரி கல்ச்சரை வச்சு சொல்றாங்க இப்ப இங்க உள்ள பாட்ரி சூறா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்ப நம்ம நார்மலா ரெட் கலர் பாட்ரி இருக்கும் சில பாட்ரி எல்லாமே டிசைன் நிறைய கலர் கலரா டிசைன் கொடுத்துருப்பாங்க இப்ப அந்த மகதன் எம்பையர் ஹரியங்கா டைனஸ்டி இந்த மூணு டைனஸ்டியும் இருந்த டைம் பீரியட்ல எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிளாக் பாலிஷ்டு வேறா இருந்துச்சு பிளாக் கலர் பெயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதுல பாலிஷ்டு அதாவது ஷைனிங் கொடுத்து பெயிண்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பாட்ரேக்கு இப்போ அந்த நார்த் அண்ட் பிளாக் பாலிஷ் வேர் ஃபேஸ் அப்படின்னா அதனாலதான் இதை சொல்றாங்க இந்த மகதன் என் பெயரை இப்ப அதுக்கு அடுத்தது அங்க உள்ள சிட்டிய கேபிட்டல் சிட்டிய என்ன நேம் வச்சு கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராஜ்தானி அப்படின்னு தான் கேபிட்டல் சிட்டி இப்ப நம்ம கேபிட்டல் சிட்டின்னு சொல்றோம் அந்த டைம் பீரியட்ல ராஜ்தானி அப்படின்னு சொன்னா தான் கேபிட்டல் சிட்டி அப்படிங்கிறது இப்ப ராஜதானியோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கேபிட்டல் சிட்டி அதுக்கடுத்து யூஸ் ஆஃப் மணி மணி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அந்த மணிஸ் எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பஞ்ச் மார்க்கெட் காயின்ஸா இருந்துச்சு இப்ப பஞ்ச் மார்க்கெட் காயின்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு அன்னீவன் ஷேப்பா இருக்கும் அந்த ஷேப்புல ஒரு பிரிண்ட் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது காயின்ல ஒரு சில கிங்கோட நேம் அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இந்த மாதிரி தான் அந்த எம்பையரோட சிம்பிள் இந்த மாதிரி தான் பொறிச்சிருக்கும் வேற எதுவுமே இருக்காது அதுக்கடுத்து சில காயின்ஸ்ல நடுவுல ஹோல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இதுதான் பஞ்ச் மார்க்கெட் காயின்ஸ் அதுக்கடுத்தது ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டவுன்ஸ் எல்லாம் என்ன நேம்ல வச்சிருந்தாங்க என்ன நேம்ல அழைச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா புரா ஆர் நகரா அப்படிங்கிற நேம்ல அழைச்சிருப்பாங்க இதுல நகரா வந்து ஸ்மால் டவுனை மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி மகாநகரா அப்படின்னா பிக் சிட்டி ஆர் பிக் டவுனை மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அதுக்கடுத்து நிகாமா அப்படின்னா மார்க்கெட் டவுன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நிகாமா அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மார்க்கெட் டவுன் இது எல்லாமே எந்த நேம்ல சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அங்க அந்த டைம் பீரியட்ல இருந்த லாங்குவேஜ் எது பிரகிருத்து ஆர் சான்ஸ்கிரிட் இந்த ரெண்டு லாங்குவேஜ்ல ஒன்றுல உள்ளதுதான் இந்த நேம்ஸ் எல்லாமே இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நிகாமாக்குனா மார்க்கெட் டவுன் அப்படின்ற அர்த்தம் இப்ப நிகாமா மார்க்கெட் டவுன் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிட்வீன் கிராமா அண்ட் நகரா கிராமாக்கும் நகராக்கும் இடையில உள்ள ரீஜியன் தான் இந்த மார்க்கெட் டவுனா இருக்கும் அதுக்கடுத்து இங்க அதிகமா கில்ஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு இப்ப கில்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ட்ரேட் யூனியன்ஸ் டைப் தான் கில்ஸ் அப்ப குரூப் ஆஃப் மெர்ச்சன்ட் சேர்ந்து ஒரு ட்ரேட் யூனியன் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க அதோட நேம் தான் கில்ஸ் அதுக்கடுத்தது நார்த் இந்தியாவையும் சவுத் இந்தியாவையும் சில நேம் வச்சு கூப்பிடுவாங்க என்னன்னா சான்ஸ்கிரிட் நேம் இது வந்து தட்சிண பாதா அப்படின்னா சவுத் இந்தியாவை மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி உத்தர பாதா அப்படின்னா ஆர் ஆரியவர்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து நார்த் இந்தியா இப்போ உத்தர பாதானாலும் ஆரியவர்தானாலும் நார்த் இந்தியாவை மென்ஷன் பண்ற நேம் அதே மாதிரி தட்சிண பாதா அப்படின்னா சவுத் இந்தியாவை மென்ஷன் பண்ற நேம் இதுக்கடுத்து கஸ்டம் அபிஷியல்ஸா என்ன நேம்ல கூப்பிட்டுருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கமிகாஸ் அப்படிங்கிறதான் கஸ்டம் அபிஷியல் அப்ப கமிகாஸ் அப்படிங்கிறவங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கஸ்டம் அபிஷியல்ஸ் அதே மாதிரி டோல் அபிஷியல் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சவுல்கிகா அப்படிங்கிறதான் ஸ்டோ அதாவது டோல் அபிஷியல் அப்போ அங்க டோல் ஆபீசர்ஸ் கண்டிப்பா இருப்பாங்க அந்த டோல் ஆபீசர்ஸ்க்கு நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சவுல்கி சவுல்கிகா அப்படிங்கிறதுதான் டோல் ஆபீசர்ஸோட நேம் அதுக்கடுத்து மணி என்ன நேம்ல மணிய அழைச்சிட்டு இருந்தாங்க இப்ப ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்றோம்ல அப்ப அந்த டைம் பீரியட்ல மணிய என்ன நேம்ல வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விஷ்கா அப்படிங்கிற நேம் இன்னொன்னு சட்டமானா அப்படிங்கிற நேம் இந்த ரெண்டு நேம் தான் மணி அப்படிங்கிறது இப்ப இதே மாதிரி ஏன்ஷியன்ட் மணியோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிஷ்கா அப்படிங்கிற காயின் இப்ப நிஷ்கா அப்படிங்கிற காயினை தான் ஏன்ஷியன்ட்ல யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க எந்த டைம் பீரியட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேதிக்கு அதாவது ஏர்லி வேதிக் பீரியட்ல நிஷ்கா அப்படிங்கிற காயின்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்ப ஃபர்ஸ்ட் காயின் எங்க யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஏர்லி வேதிக்ல யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதோட நேம் என்ன அப்படின்னா நிஷ்கா இப்ப அதே மாதிரி இங்க மகதன் என் பெயர்ல யூஸ் பண்ண காயினோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விஷ்கா இன்னொன்னு சட்டமானா அப்படிங்கிறது அதுக்கடுத்து கிராமா கிராமாவை மூணு விதமா பிரிச்சிருந்தாங்க ஒன்னு வந்து டிபிக்கல் வில்லேஜ் இன்னொன்னு வந்து சப் அர்பன் வில்லேஜ் இன்னொன்னு வந்து பார்டர் வில்லே
மீடியம் ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த டைம் பீரியடில் கிராஃப்ட் வில்லேஜ் எல்லாமே இந்த ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் எல்லாம் தொழில் எல்லாமே அங்கே நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கும் அதுக்கடுத்தது பார்டர் வில்லேஜ் அதாவது நூறு எம்பையருக்கு நூறு எம்பையருக்கு இடையில உள்ள பார்டரில் இருக்க வில்லேஜ் எல்லாமே பார்டர் வில்லேஜ் அப்படிங்கிற டைப்ஸில் வருது அதுக்கடுத்து இங்கே உள்ள பீப்புளில் முக்கியமானவங்க அக்ரிகல்ச்சர் லேபரர்ஸ் இவங்க வந்து அந்த ஃபோர் வர்ணா சிஸ்டத்துக்கு வெளியில் இருக்கிறவங்க அவங்களோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கம்மாக்கரா அப்படிங்கிற நேமில் அழைப்பாங்க அதுக்கடுத்து ககபதி அப்படின்னா ரிச் பீசன்ஸை மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்போ ககபதி அப்படின்னா ரிச் பீசன்ஸ் இப்போ இங்கே உள்ள டேக்ஸஸ் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் சிக்ஸ்த் ஆஃப் ப்ரொடியூஸ் வந்து டேக்ஸாக வசூல் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடையாது அது வாலண்டரி டேக்ஸேஷன் தான் இருந்திருக்கும் பலி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கடுத்து சில இடத்துல லேட் லேட்டர் வேதிக் பீரியடில் பாகா அப்படிங்கிற சில டேக்ஸஸ் இருந்திருக்கும் இதுக்கு அடுத்து தான் மேஜராக அதிகமான டேக்ஸேஷன் போட ஆரம்பிக்கிறாங்க எதனால் அப்படின்னா எக்ஸ்பான்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு மணி அதிகமாக தேவைப்படும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அதிகமாக அவங்களுக்கு ஆர்மி அவங்களுக்கு எல்லாமே சம்பளம் கொடுக்கறதுனால அதிகமான மணி தேவைப்படும் அதனால் டேக்ஸஸ் அதிகமாக விதிக்க ஆரம்பிப்பாங்க இந்த டைம் பீரியடில் டேக்ஸஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் சிக்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூஸ் அவங்க டேக்ஸாக பே பண்ணணும் பீப்புள் வந்து ஒன் சிக்ஸ்த் ஆஃப் ப்ரொடியூஸ் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸாக பே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த டைம் பீரியடில் இதுக்கடுத்து சோசியல் சிஸ்டம் நம்ம மெயினாக பார்க்கணும் இந்த சோசியல் சிஸ்டமில் வெர்ணா சிஸ்டம் தான் ஃபஸ்ட்டு வர்றது வெர்ணா சிஸ்டம் தான் ஃபஸ்ட்டு வர்றது இந்த வெர்ணா சிஸ்டமில் மொத்தம் நாலு டைப்பாக கேஸ்டை பிரிப்பாங்க அவங்க தொழிலை வச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரீஸ்ட்டு அதுக்கடுத்து அதாவது பிராமின்ஸ் அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு வருவாங்க அவங்க என்ன தொழில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரீஸ்ட் அதுக்கடுத்து சத்ரியா அப்படிங்கிற வருவாங்க சத்ரியா என்ன தொழில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாரியர்ஸாக இருப்பாங்க இல்லாட்டி கிங் குயின் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாமே சத்ரியாஸ் அப்படிங்கிறவங்க அதுக்கடுத்து வைஷியாஸ் வைஷியாஸ் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெயினா ட்ரேடர்ஸ் இருப்பாங்க மெயினா ட்ரேடர்ஸ் அதுக்கடுத்து ஆர்டிஸ்ட் இவங்க எல்லாருமே வைஷியாஸ் கேட்டகரியில வருவாங்க அதுக்கடுத்து லாஸ்டா வர்றவங்க தான் சூத்ராஸ் இந்த சூத்ராஸ் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேல உள்ள மூணு கேஸ்டுக்கும் வேலை செய்யறவங்க தான் இந்த சூத்ராஸ் இதுக்கு அடுத்து நாலாவது அஞ்சாவதா ஒரு கேஸ்ட் இருக்கு அதான் ஏற்கனவே பார்த்தோம் கம்மாகராஸ் அப்படிங்கிறவங்க அவங்க தான் அக்ரிகல்ச்சர் லேபரர்ஸா இருப்பாங்க அதுக்கடுத்து இங்கே உமனோட டே ஸ்டேட்டஸ் எவ்வளோ இருந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லோவாக தான் இருந்துச்சு உமனோட ஸ்டேட்டஸ் லோவாக தான் இருந்துச்சு இந்த உமனை யாருக்கு ஈக்குவலாக வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சூத்ராஸ்க்கு ஈக்குவலாக வச்சுருந்தாங்க அவங்க படிக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி நிறையா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க அதாவது ஒரு ஐடியல் கோட் ஆஃப் கான்டெக்ட் உமனுக்கு இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கோட் ஆஃப் கான்டெக்ட்லாம் நிறையா வச்சுருந்தாங்க அதுக்கடுத்து இந்த கோட் ஆஃப் கான்டெக்ட் படி மட்டும்தான் அந்த உமன்ஸ் எல்லாருமே வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோட் ஆஃப் கான்டெக்ட் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த மகதன் எம்பையர் பீரியடில் இதுதான் ஒரு முக்கியமான காரணம் இந்த பிராமணிக்கல் அதாவது ஹிந்துசம் ரிலிஜியனில் இருக்க சில ரிச்சுவல்ஸ் இது சதி இந்த மாதிரி சோசியல் ஈவல்ஸ் தான் முக்கியமான காரணம் அதுக்கு அடுத்து வர்ற ஆர்த்தட அன் ஆர்த்தடக்ஸ் சொசைட்டிஸ் உருவாகிறதுக்கு அதாவது ஜெயினிசம் புத்திசம் இவங்க எல்லாருமே உருவாகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாகவும் இருந்துச்சு அதுக்கடுத்தது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உமன் வந்து ஹவுஸ் ஹோல்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கணும் ஹவுஸ் ஹோல் ரிலேட்டட் ஒர்க்ஸ் மட்டும்தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இருந்துச்சு அதுக்கடுத்து இங்கே உள்ள எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மெயினாக அயன் டெபாசிட்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அதுக்கடுத்து காப்பர் டெபாசிட்ஸும் அதிகமாக இருந்துச்சு அதாவது ஹியூஜ் காப்பர் அண்ட் அயன் டெபாசிட்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அது அதிகமாக இருந்ததுனால தான் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் அதிகமாக ஆரம்பிச்சுது அது முக்கியமான காரணம் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் அதுக்கடுத்து ஈஸிலி கண்ட்ரோல் ட்ரேட் ட்ரேடை ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க போத் லேண்ட் ட்ரேடும் ப்ளஸ் சி ட்ரேடு ரெண்டையுமே கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க மகதன் எம்பையர் எதுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆஃப்டர் அனெக்சேஷன் ஆஃப் அங்கா அப்படிங்கிற ஒரு கிங்டம் அனெக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யார் அனெக்ஸ் பண்ண அப்படின்னா பிம்பிசாரா தான் அனெக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அனெக்சேஷன் ஆஃப் அங்கா பை பிம்பிசாரா பிம்பிசாரா தான் அனெக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்தது அந்த அங்காவோட கேபிட்டல் தான் சம்பா அப்படிங்கிற சிட்டியாக இருந்திருக்கும் அந்த சம்பா சிட்டியில தான் மெயின் ட்ரேட் எல்லாம் நடந்துச்சு சி ட்ரேடு மெயினா ஸ்ரீலங்கா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் நேஷன்ஸ் சைனா இந்த ரீஜனுக்கு எல்லாமே அதிகமான சி ட்ரேட் இருந்துச்சு பிளஸ் சவுத் இந்தியாவுக்கும் அதிகமான சி ட்ரேட்
பிளே ரீஜியனில் இருக்கிறதுனால அதிகமான ட்ரேட் சென்டர்ஸ் உருவாக ஆரம்பிச்சுது எக்ஸாம்பிள் நிறைய சிட்டிஸ் உருவாக ஆரம்பிச்சுது அதில் முக்கியமான சிட்டி தான் ராஜ்கிர் பாட் பாட்னா பாட்டலிபுத்ரா இந்த மாதிரி நிறைய சிட்டிஸ் உருவாக ஆரம்பிச்சுது அதில் ஒன்று தான் சம்பா அப்படிங்கிற சிட்டியும் இது எல்லாத்தையும் அனெக்ஸ் பண்ணது சம்பாவை அனெக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஃபாரின் ட்ரேடும் அதிகமாக ஆரம்பிச்சுது இதுக்கடுத்து உங்களோட கல்ச்சரல் ஃபேக்டர்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெயினாக அவங்க வந்து அன்ஆர்த்தடக்ஸ் கேரக்டராக தான் இருந்தாங்க எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரீஜியனில் அதிகமாக எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் ஜெயினிசம் அண்ட் புத்திசம் புத்திசம் ஜெயினிசம் எமர்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிது இதில் புத்திசம் மட்டும்தான் அந்த டைம் பீரியடில் அங்கேயே எமர்ஜ் ஆனது ஆனால் ஜெயினிசம் வந்து ஏன்ஷியன்லேருந்து அதாவது வேதிக்கிலருந்தே ஜெயினிசம் அப்படிங்கிற ரிலிஜியன் இருந்திருக்கும் அதில் ரிஷபதேவா அப்படிங்கிறவங்க தான் ஃபவுண்டர் அந்த ரிஷபதேவோட நேம் வந்து ஏற்கனவே நிறையா ஹிந்துஸ் புராணாசு அதுக்கடுத்து மகாபாரதா இந்த எபிக்ஸில் எல்லாமே அவங்களோட பேர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதில் அன்னார்த்தடக்ஸ் செட்டில் ஃபஸ்ட்டு உருவானது எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெயினாக ஜெயினிசம் அப்படிங்கிற ரிலிஜியன் தான் ஃபஸ்ட்டாக உருவாயிருக்கும் புத்திசம் ஏற்கனவே புத்தா மட்டும்தான் ஃபவுண்ட் பண்ணது அது வந்து இந்த மகதனை பேர் பீரியடில் மட்டும்தான் இந்த புத்திசம் உருவாக ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஆனால் ஜெயினிசம் அப்படிங்கிறது ஏன்ஷியட்ல இருந்தே இருந்திருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி வேதிக்கில் இருந்தே இந்த ஜெயினிசம் அப்படிங்கிற ரிலிஜியன் இருந்திருக்கும் இந்த டைம் பீரியடில் தான் மகாவீரனால அதிகமாக ஃபேமஸ் ஆக ஆரம்பிச்சுது அப்போ ஜெயினிசம் புத்திசம் ரெண்டு ரிலிஜியனுமே எமர்ஜ் ஆனது இந்த டைம் பீரியட் அதிகமாக ஜெயினிசம் புத்திசம் எமர்ஜ் ஆனது இந்த டைம் பீரியட் தான் ஆனால் ஜெயினிசம் ஏற்கனவே இருக்கு ஃபேமஸ் ஆனது இந்த டைம் பீரியடில் அதுக்கடுத்து இங்கே வந்து என்ன டைப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மிக்ஸ் ஆஃப் ஆரியன்ஸ் அண்ட் நான் ஆரியன் பீப்புள் போத் மிக்ஸ் ஆஃப் ஆரியன்ஸ் அண்ட் நான் ஆரிய ஆரியன் பீப்புள் ரெண்டு பேருமே கலந்து தான் இருந்தாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு செக்மெண்ட் வேதிக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அங்கே ஆரியன்ஸ் அதிகமாக இருந்தாங்க ஆரியன்ஸ் தான் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அங்கே உள்ள திரவிடியன் டைப் ஆஃப் ஆர்க கல்ச்சர் தான் அங்கே இருந்துச்சு அப்போ இது வந்து ஆரியன் டைப் ஆஃப் கல்ச்சர் வேதிக் சிவிலைசேஷன் எல்லாமே இங்கே வந்து போத் ரெண்டையுமே மிக்ஸ் பண்ணி தான் இருந்தாங்க பீப்புள்னா ஆரியன் பீப்புள்ஸும் இருப்பாங்க நான் ஆரியன் பீப்புள்ஸும் இருப்பாங்க இதுக்கு அடுத்து பொலிட்டிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் பொலிட்டிக்கல் ஃபேக்டர்ஸில் மெயினாக பார்க்கணும் ரூலரை தான் மெயினாக பார்க்கணும் இப்போ பவர்ஃபுல் ரூலர்ஸ் இருந்ததுனால தான் மகதா ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸாக மாறுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் பவர்ஃபுல் அண்ட் ஆம்பிஷியஸ் ரூலர்ஸ் அங்கே பவர்ஃபுல் ரூலர் இருந்ததுனால தான் முக்கியமாக மகதாவோட சக்ஸஸ் அதாவது எமர்ஜ் ஒரு பெரிய கிங்டமாக எமர்ஜ் ஆனதுக்கு முக்கியமான காரணம் அதுக்கடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டிங் ஆர்மி வச்சுருந்தது இந்த மகத என பெயரில் மட்டும்தான் வேற எங்கேயுமே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டிங் ஆர்மி வச்சுருந்தது யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிம்பிசாரா தான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டிங் ஆர்மியாக வச்சுருந்தது அதுக்கடுத்து எலிஃபென்ட்ஸை ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணதும் இந்த கிங்டம் தான் மகதன் கிங்டம் தான் தான் எலிஃபென்ட்ஸை அதிகமாக ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணது அதுக்கடுத்து அயன் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அதிகமாக இருந்ததுனால வெப்பன்ஸ் அதிகமாக உருவாக்க ஆரம்பித்தாங்க டெவலப்டு அட்வான்ஸ்டு வெப்பன்ஸ் இங்கே மட்டும்தான் அதிகமான அட்வான்ஸ்டு வெப்பன்ஸ் அந்த டைம் பீரியடில் அட்வான்ஸ்டு வெப்பன்ஸை யார் வச்சுருந்தா அப்படின்னா மகதன பெயரில் தான் வச்சுருந்தாங்க அதுக்கடுத்து மேஜன் கிங்ஸ் வந்து குட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் வச்சுருந்தாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் அப்படிங்கும்போது பிரித்து வச்சுருந்தாங்க அதாவது ஜுடிஷியரி அதுக்கடுத்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் அதுக்கடுத்தது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இந்த மாதிரி பிரித்து வச்சுருந்தாங்க இப்போ குட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் இந்த மகதால மட்டும்தான் இருந்துச்சு வேற எங்கேயுமே இல்லை அதாவது மூணு தான் பிரித்து வச்சுருந்தாங்க ஃபஸ்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் அதுக்கடுத்து ஜுடிஷியரி அதுக்கடுத்து மிலிட்ரி இந்த மாதிரி மூணு விதமாக பிரித்து வச்சுருந்தாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சிஸ்டத்தை தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஸ்லைடில் கொடுத்துருக்க லிங்க் மூலமாக காண்டெக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள வெள்ளைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற லே